今天我就让你知道，什么是小人的厉害。放开！放开我！别碰我！皇军美言几句，保你一条性命。呸！就是因为有你们这些贪生怕死之辈，鬼子才会这么猖狂。有本事你们就过来，我们同归于尽。定远。你放心，我一定不会放过他们，我一定会给你报仇的。
，闪烁，我转了。你命都没有了，你转什么转啊？快走，我的事不用你管，用不着你在这指手画脚。杨夏河，如果海教官还活着的话，他会被你这样气死的。闭嘴！别给我提定远，带着你的人赶紧给我滚！要走一起走，给我走！走！你们没事吧？没事吧？没事。冉大哥，春兰他们呢？春兰和夏荷还在里面呢。好，小心。冉大哥，怎么样？没事吧？没事。这么大不行，你先撤，我掩护你。不行，你一个人太危险了，听我的，赶紧走，我肯定把车给带回来，走。没事吧？没事儿。拿枪，拿着呀。让你拿着你就拿着，都什么时候了还逞英雄？逞英雄的是你们吧？张春兰，我明明告诉过你，用不着你来救我，你为什么还不走？还有你，你们想用你们的死来让我欠你们的人情吗？你连命都不要了，你还怕欠人情？丁元死了，我的心也死了，这一点你不是不懂。我问你，海教官是怎么死的？他是想把日本鬼子全赶出中国。你要是有本事的话，你就给我扬起头，好好的活着，叫这些天杀的日本鬼子都知道，死了海教官不算什么，还要你扬下河。拿着。
全体准备，预备，放。夏河他们，都别慌，守住这条路就行了。听见了，怎么办？还能怎么办？去把保强团给我集合起来，人越多越好。明明白，这个。海镇长平常好吃好喝好拿着带咱们，指望咱们什么？就是关键时候让咱们露一手。现在鬼子打过来了，你们露脸的时候到，别一个个净当缩头乌龟草鸡娃。打仗怕什么？打死了脸朝天，不死就当官。听见了没有？听见了。你们他娘是娘们啊！吓尿了，声音太小，我听不见。听见了没有？听见了。这才像话吗？哎，海镇长，保强团集合完毕，请你训话。解散，解散。啊，哎哎哎，镇长，哎，这，这这。嗯，散了吧，散了吧。哎，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，回去吧。
身上跑，跑到双花寨去。我估计祖坟山守不住了，我在这等着，估计最多拖延一个时辰。告诉乡亲们，别带东西，保命要紧，跑得越快越好。一会儿就回来，别回来了，把他们接到双花寨，告诉妖娘，伤病员全靠他安排。好，知道。顺便去趟文家，告诉大管家，文家的人也往山上跑，注意安全啊！知道，好，好，你也注意安全啊！快走吧，快走。让他放心，有我们六顺在，别人就休想占咱们的院子。啊，这辈子我坏人见多了，那明火执仗、打家劫舍的，黑心做贼、偷人东西的，什么我都见过，我还就没见过啊！光天化日之下就抢人宅子的，他日本人也是人呐！你们走，你们走，你放心，我在这儿，我看家，不走。大管家，日本鬼子可坏着呢，拿咱中国的礼法跟他们是讲不通的。我就看看日本鬼子到底是什么样的畜生！你们快走！呀，快快快快！祖坟山就打起来了，快走！快走吧！那你保重啊！好，好，好，快走！快走！
，怎么样了？春兰，好不容易睡踏实了。这总算稍是退下来点了。春兰，你也累了，歇会儿吧。天凤哥，谢谢你帮我把夏荷救回来。咱们都是一家人，你说这干什么？得亏了你，要不然这夏荷有什么三长两短的话，我真不知道跟爹娘怎么交代，跟海教官怎么交代。海团长。没想到他就这么走了。虽然我跟他不是一个党派，可是我心里一直都很尊重他。对呀、啊，这上了战场，生死就不由自己了。天放哥，哎，我以为法场一别，我这辈子就见不到你了。没想到你还能回来。你在这儿，我能不回来吗？别哭了还疼吗？啊，没事儿。哥，哎、啊，哥，伤、哎、的重不重？没事儿，皮外伤。<笑>哎，沈尚飞，太神了，真感谢你们！如果不是你跟冉掌柜，我们就死定了。哎，瞧你说的，你太客气了，这不应该的吗？这我们碰上了，怎么能见死不救？咱们都是兄弟姐妹嘛。那也要感谢你们，哎，你们真是太神了，哎，就像那个从天上掉下来的一样，像天兵天将一样。都说那个宋江是及时雨，我觉得不如换成你们，你们才是及时雨呢，太及时了。瞧你说的，你说的我都不好意思了。那是我们去镇上执行任务，这正巧碰上，这碰上了，那就义不容辞。哎，哥，没事吧？没事没事。怎么样？我想问你个事儿，你说，就是你们这个游击队呀、啊，啊，挺好的，你看能不能介绍一下，我也加入。男人婆，你还想反水？你给我闭嘴，这说话没你的份儿。这我也做不了主，这个得问我们支队长。挺大官吧？谁是支队长？冉大哥，哎，我告诉你啊，冉大哥现在可是我们罗龙镇游击支队的支队长了。真的？<笑>知道吧？支队长啊，那应该是多大的官儿啊？你看海定远，他是个团长，对吧？比他官大吗？我们八路军跟他们国民党不一样，我们不讲究什么官不官的，我们就一心打鬼子。那支队长就是带领我们打鬼子的头。哦，我明白了，就跟我们当家的一样，当家的带我们打仗。不一样，我们八路军打鬼子那是，我们八路军那是有纪律的。哎呀，我们双花战也是有规矩的。我们八路军他是。特别讲究那个三大纪律，八项注意，呃，特别强调一切行动听指挥。哎，我们双花寨没有当家的一句话，谁都不敢动。那可不一样，我们打仗那可是为了民族的解放、自由、统一。那我们将来可是为全国老百姓过上好日子而战的，那是为了服务全国人民，你知道吗？你你就是不想让我加入呗？不是，我才不听呢。你还说什么全国人民服务
，吹牛吧你！全国那么大，全国人民那么多，你能服务得过来吗？就像我们双花寨，一个罗龙镇我们都管不过来。不是你，我，你别听他胡咧咧，他就会抬杠。你给我闭嘴！不说话没人把你当哑巴卖。好了好了，你们别吵了，我跟着都受伤呢。死幼婆子，天方哥，哎，你昨天也累坏了，好好休息休息吧。啊，我没事儿，你看你一整晚都没睡。我也没事儿，都习惯了。哎呀，你呀，一个女孩子，真不适合住在这个山寨里面。看你说的，只要不打走日本鬼子呀，不杀了海勇老贼，谁都没好日子过。嗯，八嘎，哇哩哇，八嘎。哎，啥时候他娘的是个头啊？二狗子，那就对着干呗，对着干，放屁干吗？但凡有点辙，我也不跟着他们干。滚蛋吧，滚滚滚滚滚，走走了啊。有什么事儿了，好商量，啊，有什么事儿好商量，各位大侠，你们是？周礼金，你这个大汉奸当的挺风光吧？别别别，别误会，我可不是大汉奸，就是汉奸也是小汉奸，我可没做什么大恶呀！好汉们饶命，好汉们饶命啊！治安军罗龙镇大队长，你算是小汉奸吗？我不，我这是乱语重说，好汉饶命，好汉饶命，算就算也是，也是个中汉奸嘛！行了。我问你，今天你是想活还是想死？想活，谁不想活呀？我我我上有高堂老母，我下我下下没有了。我现在还是个光棍，还不曾婚配呢。想活你就老实回答问题，想死，现在就送你上西天。别别别别别，想活想活想活，想活想活。等等，我那瞎娘呢？你们把我那瞎娘怎么样？我那瞎眼老娘呢？金儿，我没事儿，你好好的回答人家的话，你活着就好，娘才有指望。哎，娘，我听你的，大侠，你们问吧。妖娘在哪儿？妖娘，她在海镇长府上。在牢房里吗？不，她被海镇长给软禁了。那杨下河呢？杨下河他。杨下河。你们是说话债的，回答问题，哪那么多废话，信不信？我砍死你！我说说说我说我说我说砍，砍死我！这声音怎么这么熟啊？小婆，你是朝天椒，你是少废话！朝天椒的大名也是你叫的吗？小婆，你不能对我这样，我没对你怎么着啊？秀秀，你不能对我这样，我没对你怎么着。大当家，大当家，我做这些事全是他们逼着我，是是是海镇长逼着我干的。我并不想伤害你，啊，但有个前提，你必须说老实话。大当家，只要你让我这条命，你让我说什么都行。你问他，我一定什么都说。不用油嘴滑舌，我就问你，夏河在哪儿？夏河，我说，我什么都跟你说。你说什么？夏河被鬼子抓走了，啊，抓哪儿去了？杨队长，你，我什么呀？那是我师妹，可她是国民党啊。国民党怎么了？只要是抗日的，那都是咱们自己人。你快说说。哦，今天下午，他从文家大院被转押到镇公所维持会了，戴着手铐从街上走过去的，好多人都看见了。镇公所维持会，你快说说镇公所维持会什么情况
，是谁在负责这个事儿？那上神，是海勇老贼的外甥。海勇的外甥？啊，他是小野的翻译，现在是皇军，是鬼子的红人。他在哪儿？他也在海空馆。我出来的时候，看见他和海勇老贼正在喝酒呢。原来，范警官，您要找的医生护士都给您找到了。啊，让他们去给杨夏河治治伤，处理一下伤口。呃，啊是。哼。周礼金，哎，如果你想活命的话，你就要履行你的诺言。是是。按照我们说的来。哎。如果你再做恶事，我会一笔一笔帮你记着。你躲得了初一，躲不过十五，我还会来找你的。啊啊，大当家的，你放心，我也是个男人，一言既出，驷马难追，你去看我的。好，大娘，我们走了。哎，姑娘慢走啊。娘啊，你教导有方，儿子还是给自己留了半条活路。现在日本鬼子把罗龙镇变成了他们的弹药库和米粮仓，只要不赶走他们，我是绝不会走的。那你就先住双花寨吧。那不行，因为我们游击队已经到了罗龙镇了。那你什么时候走啊？啊，我一会儿就走。不多住两天啊？不了。一天不赶走鬼子，我这心里就不踏实，而且回去确实有任务要布置。好，天放哥，捣毁日本鬼子的米粮仓和军火库不是那么容易的事儿。据我所了解，这罗龙镇驻扎的有几百个日本兵呢。是啊，确实不容易，所以才需要你们跟我们配合。这没问题，打鬼子我们双花寨绝无二话。但是我倒是觉得，经过昨天那么一折腾。我怕这日本鬼子会加强戒备，在他们眼皮子底下捣毁弹药库和米粮仓，恐怕没那么容易。还有一件事，妖娘现在还在海勇老贼手上，我怕日本鬼子要报复的话，会拿他先动刀子。妖娘被抓住了。你会弄吗？他疼死我呀！滚一边去！哼！镇长，用这个试试，这是我切的黄瓜片，一点都不疼，还消肿呢。别添乱了，捣什么乱呢？好，不用，不用。娘的，骂人不揭短，打人不打脸，狗日的鬼子！他专门打我的脸，你看我这鼻青脸肿的，叫我怎么去见人呢？我是一镇之长，一镇之长啊！您现在是海会长，会长就不要脸了。这是您说的，我不知道该怎么说。你他娘混蛋，敢骂？没没没，我不敢，不敢骂你，我哪敢骂您呢？周立金，嗯，我问你，昨天晚上出了那么大的事，你小子躲哪里去了？是侯对付给你看家护院值夜班啊？那你也应该来啊！我不受您待见，我怕我来了给您添堵，我不来。周立金，嗯，你少他娘的给我油嘴滑舌！你小子藏奸耍滑，你心里打的什么小算盘？啊！你不要以为我不知道，你瞒得了别人，瞒不了我。海会长。我瞒谁也不敢瞒您呢，我哪敢瞒您呢？哎呦，这脸让人打的。反正你就不是什么好鸟，滚！好，我滚，我滚。哎，啊，又不让我滚了？你给我去贴告示。贴什么告示？出五庙会，公开处决文慧珍。
？谁？你没听清楚啊？杀文慧珍。韩镇长，你真要出去的？他可是你喜欢过的人呢。哎，漏了。杨夏河这一跑，全露馅了。日本人知道我保了双花寨的人，没办我私通，藏匿土匪罪，我已经是祖上积德，少了高香了。慧珍，我是保不住了。你真要处决文慧珍吗？日本人要公开处决，我敢不听吗？去吧去吧，取缔告示。镇长，这告示一贴，可就大白于天下了。你就不怕双花寨的人来劫法场吗？王俊要的就是这个效果。小野他打算将双花寨一网打尽，怕的是他们不来。杨春兰这个女匪头，可把我坑死完了。你记住，这事儿。你要办好，办不好的话，不但是我，还有你，咱们的脑袋就搬家了。去吧，去呀！我去，我去。本镇为师会要公开处决双花寨女土匪文慧珍，到时候大家都凑个热闹啊，知道吗？又有人要被定于本月初，那就我们就没安生了。开处决，文家姑奶奶也是好人呐，是呀，呀，太惨了，这么好人，全镇惨，门解禁。站住！站住！你是谁？我是双花寨的水鱼儿，那个水上飞是我哥。哦，原来是小队长的妹妹。你找小队长有什么事？我有特别重要的事情要报告展队长。这就是鬼子的弹药库，而他们的粮仓呢，就在天齐庙里。我们的主要任务就是把弹药库炸掉，趁他们乱的时候，把他们粮草一举烧掉。可是现在我们有一个最大的问题，就是我们并不了解弹药库的内部情况，侦查员也进不去。在这种情况下，我们是没办法贸然行事的，所以情况对咱们非常不利。郑队长，要不咱们摸个舌头试试？摸舌头？嗯，摸舌头行。我觉得这个主意不错，你们觉得呢？倒是可以试试看。报告，有人找。哎哎，水鱼儿，冉队长，当家的让我带个信儿。怎么了？初五庙会，海老在要公开处决妖娘。啊？那春兰怎么说？他让你赶快去寨子跟他商讨一下。好，事不宜迟，咱们赶紧去吧。走走，你们一定要把家看好啊！是，走，快走，走啊！春兰，嗯，这次的行动非常危险，你们一定要小心呐、啊。你放心吧。只要你们在河对岸接应我们，我们就有信心。其实还有一点我很担心，就怕他们不上钩。哪有猫不吃青的？你放心吧，赛凤仙有把握。行，那就这么定了。嗯、看一眼夏河，我就回去了。哎，夏河，完了，夏河走了。夏河，夏河，夏河。大哥和春兰姐都计划好了，肯定能救出妖娘的。是啊，你记住啊。夏荷姐，你去哪儿啊？让开！你怎么这么不知好歹啊？春兰姐带着大家，不顾生死的把你救出来，你连句谢都没有，还要给我们大家添麻烦吗？你们耳朵都聋吗？我让你们让开！夏荷，把枪给我放下！你这伤还没好呢，你要去哪儿你？你这是干什么呀？我要去找部队，去找定远。
，夏荷，姐知道你心里头难受，可是海教官他已经牺牲了，他已经不在了。是啊，我的定远已经不在了，疼爱我的爹娘也不在了。我活着还能干什么？夏荷，姐懂你。可是人死不能复生，你不要这样好不好？你别说了。我谢谢你救了我，我们之间的恩怨从此一笔勾销。但是从今以后，我的事情你就不用再管了，让你的人给我让开。夏河，罗龙镇已经被鬼子占领了，你回去就是个死，你知不知道？可是我现在除了去找我的部队，除了去杀鬼子，我还能做什么？你有办法，你留下来，留下来跟我们这帮姐妹一块打鬼子，一块替海教官报仇啊！夏河，我保证，一定为海教官报仇。对，还有我们，还有我们呢。听见了吗？替我报仇，真的，夏荷，姐什么时候骗过你？可是我，我以前那么对你，对双华寨做了那么多不应该做的事，你还愿意收留我？我巴不得一辈子跟你在一起。你是我妹妹，你永远都是我妹妹。你真的一点都不恨我吗，姐？我从来就没恨过你，你知道我今天有多高兴吗？你知道你多久没叫我姐了吗？姐，姐，姐，姐不在了，我生不如死啊，姐。我知道，哭出来就好了啊，有姐在呢啊，姐。我们的幽灵计划进行的十分成功，真的。你是这个战场上的拼命三郎，所以你和独立团被炸死、全军覆没的消息，对他们造成了很大的迷惑。这么说，我可以马上杀回龙鳞镇了？不，再等等。他们越是放松警惕，我们一举歼灭他们的可能性就会越大。那还要等多久？最多五天，三妖团就会接受阵地。还得等五天？想家了？嗯，没有。<笑>你小子。瞒不过我的。其实我是担心幽灵计划能骗到日军，但同时也能骗到我们自己人。而且一旦日军肆无忌惮起来，他们会更加丧心病狂的对付乡亲们。希望你的亲人们能够足够坚强吧。谢谢你跟我一起替定远葬下这一棺冢。可怜的现在不知身在何方。夏荷，你别难受了。海教官曾经说过，好男儿为国捐躯，战死沙场。他也算是得偿所愿了。咱应该为他骄傲，对吗？谢谢大家
。哎呀，谢什么谢呀、啊，夏荷，既然你已经决定留在双花寨了，那以后大家就是姐妹了，姐妹之间啊，用不着说谢。春兰姐，那我们就先走了。好，记着分头走，注意安全。好好，嗯，走。姐，嗯，你不是说下山会有危险吗？怎么还让他们走了？那天晚上把你救回来，可是妖娘还在他们手里，而且这日本鬼子马上就要行刑了。原来是这样，姐，让我一起参加行动吧。你就别去了，你的伤还没好，还是好好养着吧，啊。不，我既然已经决定留在双花寨，这件事情我就不能不管。春兰，要不就让他去吧，没事有我在，我可以照顾他。天放哥，谢谢你。水鱼儿，你看姐姐美吗？我不知道。小孩就是不懂，我告诉你啊，这世上的男人啊，就好我这口。哼，妖婆子，你别胡说八道了。水月，别理他，他呀，这是驴粪蛋上霜，美的不知道哪一口。妖婆子，我可告诉你啊，你自己妖也就妖了，别把我们家水月带坏了。那水月还是小姑娘呢。你说什么呢？走，哎哎哎，干嘛呀？找当家的评评理去，评什么理呀、啊哎？你凭什么侮辱我？行了，行了你们别吵了。这当家的正跟冉大哥谈正事呢，哪有功夫管你们呀？常天骄，今天不是我说你啊，这事儿真是你不对。你说今天这活，除了赛凤仙，你能完成的好吗？就是，你也不拿镜子照照自己，男人婆没人要。切，你帮谁说话呢？我说的是实话。不理你。哎，别生气了。赛凤仙。你也别光顾着自己美，赶紧给水鱼儿也磨两下，给我咱们就准备行动了啊！哼、嗯！我跟你说啊，今天我带你去这个地方，哎呦，特别好。那个女人，她怎么那么眼熟啊？这不是赛凤仙吗？是赛凤仙吗？人呢？走吧，走吧。都安排好了吧？明天的事？都安排好了。嗯，别出错，出了错，咱们可就完蛋了。您放心，我不会拿自己的脑袋开玩笑的，海会长。除了留几个看家的，所有人都拉到外面去，维持秩序。明白吗？明白，明白就赶紧去啊！还等我请你喝酒啊？要能喝两口不更好吗？说什么？啊？我说能喝两口不更好吗？我这就去，我这就去安排。就知道跟老子耍横，有本事冲着小鬼子、小鬼子、小鬼子、小鬼子、小鬼子使去！王八蛋！报报报报报告！干什么慌慌张张的？你娘死了！我们在街上发现赛凤仙了。谁？赛凤仙。就你那拉稀的眼珠子，还能看见人？我也看见了，大队长。你他娘的还不如他呢！是真的看见了。他赛凤仙吃了雄心豹的胆了，大晴天白日的啊！你俩要是谎报军情，我他娘毙了你俩！你信不信？没没看见，没看见吧？没看见，在这胡说八道什么呀？滚蛋！是是是，哎是，哎走。老哥，程队长，小丽园到。小丽园君，明天的事情都安排妥了吧？安排妥了。没问题吗？没问题。别想。从土方军的小队拨一些人给你备用，但是残酷重地
，责任重大，丝毫不敢松懈啊！钟队长，我一小队的士兵军力已经足够，对付几个山匪毛贼绰绰有余。只是，只是什么？小李元军？只是山匪毛贼和老百姓、治安军混在一起，收拾起来比较麻烦。一只鸡是吃，两只鸡也是吃，三只鸡，统统的吃掉。<笑>我的意思，你得明白。嗨姑奶奶，吃饭吧，我先出去了。嗯，慧珍，我替你拜过佛了。世上许多事情，并非人力所能谋求，所以，我只能说一句：对不起。这个是我特意让厨房给你做的，算是给你送行，因为因为明年的今天就是你的忌日。端出去，慧珍，我是一片好心，我本来不打算这样的，要怪的话。说了，你知道的。我只是希望你到了那边，不要记恨我。住嘴！你做了这么多的坏事，我就是做了鬼也不会放过你的。一定要把你拉到十八层地狱。慧珍，我亲自给你送饭来了，你就不能宽恕我吗？滚！长得都水灵灵的，嗯，新的，大大的哟。哦，太君，您是说新来的姑娘吧？有有，太君呀，呃，太君，你说这几个怎么样啊？你好好挑挑。哟西，这大大的，这是天君。哟西，这是小姑娘。姑娘，前面的带路去吧。天仙，好好招呼太君啊！是。姑娘，前面的带路去吧。什么一马斯两马斯的呀？奴家是新来的，奴家的家呀，在后面的花船上呢。花船，哟西。对呀，花船，花船呀，就是大大的船，在水上。飘呀飘呀，飘忽不定的。划船。对，大大的船。哟西哟西哟西，姑娘，前面的带路一把。好好好，带路带路，一马四马。走啊，太君。哟西，哟西，划船。嗯，大大的好，大大的好。好戏呀、啊，还在里头呢，走。太君，请。嗯，哟西。哎呦！哎，晕了。这小鬼子也太不抗打了，我这还没动手呢。
鱼儿，去吧，没事，上。太君，您累了吧？要不你给我们歇歇歇歇呀？哎呦，是打打的好啊。时间差不多了，问一下太君，执行不执行？是。王八蛋，会长问执行还是不执行？
队长，钟队长，为什么？随便看。土方军，他做了中国人的俘虏，耻辱啊！奇耻大辱啊！嘿，土方，罪该万死。他知道的秘密太多，死也不能让他死在中国人的手上。钟队长，我们只能服从中国人的条件吗？别无选择。各位太君辛苦啊，哎，辛苦辛苦。哎，有劳各位啊，接受这个王军的检查。好，呃，大家配合检查啊，都站好队啊。走，举起来！你，又举起来！走吧，走！你过来。这是什么、啊？说咱们少见多怪，这个东西啊，咱们不知道。你得明白，我的也不明白。你快告诉太君，这这到底什么东西？香料啊，太君，我们女人跟你们男人可不一样，我们这些眼角的更是。不带这香料，男人怎么喜欢呢？是不是？你们也都希望怀里的女人香香的吧？我这儿也有呢。来来来，方医官，你也闻闻，香不香？香香香，香香死个人儿！香料，太君，这这是香料啊！长长你好，我你喜欢。您英明啊！来来来，沈云，人家太君啊，是想多看你一眼呢。快走吧，快走吧。队长，怎么办？走。哎
多加小心，好。好好。好了没有啊？一会儿太君就到了啊！哎，马上就好，马上就好。你们怎么回事啊？怎么这么慢啊？人太君都要来了，我告诉你们，耽误事儿，中午就别吃饭。我已经催他们了，快点啊！<笑>想到如此漂亮的女孩，竟能挑出具有阳刚之美的重装。花姑娘，哪里好？哦，花姑娘，这些花姑娘，如今好看，还心怀绝技。动作都做不好，给我丢人！今晚上不许吃饭啊！报告，这位姑娘一定不是故意的，一定，不要麻烦，大家到后面休息休息。呃，太君说了啊，刚才那位姑娘不是故意的，让她回去好好休息休息。啊，啊，啊，是太君，你看看人家太君多宽宏大量啊！赶紧回去换衣服去。愣着干什么？赶紧进去。看什么看？快点
来，太君，您接着欣赏啊。快点哎，小军，好好跳啊！啊，来，快点，快点，坐下。你这脚怎么样啊？现在有点疼，估计一会儿就没事了。我看还挺严重的，你这要不行，就得先撤了啊！不行。我姐在这儿，我哪儿都不去。这孩子怎么不听话呢？你这脚一会儿咱们撤退，你不耽误事儿吗？没那么严重，我歇会儿就好了。再说了，你跟我姐都在这儿，你们不走，我哪儿都不去。我发现你真是越来越不听话了。舞狮子的话，可以跟我们上来一块儿舞狮子。长官，美女邀请我们得去啊。是啊，一起来吧！一起来吧！一起来吧！哎。